月月啊，我完全可以在公司给你安排个职位。妈，月氏是以购物中心为主，我当然需要在最基层开始了解了。导购呢？好了，我去上班了。哎呦，你好，我们店有几双新到的。你看我男朋友送的求婚戒指，好看吗？好看，恭喜你啊！宝<笑>贝，在笑什么呢？你前女友，祝我们新婚快乐呢。李月月，怎么了？是不是太正五年来都不想娶你？你伤心了吧？<笑>还愣着干什么？还不赶紧给我们陆姐拿双三十八码鞋去？好，您稍等。露露，要不咱们还是换家店吧？啊，走走走。干嘛？你不会还对李月月念念不忘吧？怎么会呢？你看看他们李家现在都落魄成什么样了，哪像你？你可是月氏千金月野的表妹呢，我还有表妹，啊、还不过来跟我换鞋啊？您看看这个码数还合脚吗？一般吧，还不如我自己的鞋好看。可惜呀，有点脏。呀，我不是故意的呢。王太正。能不能让你女朋友放尊重点？李月月，你疯了！泰珍先生可是商场的经理，你想害死我？是他们自己。行了，去处理一下，这里我来、啊。不好意思啊，他是新来的，不懂规矩。我来，我来。喂。哦，好，他现在应该已经毕业了吧？小姐，你眼光真好，这是我们最新款，售价两万元。刚让太真送了我包，这钱再让他出，就钓不到大鱼了。月野姐姐，我是您资助了四年的大学生，我刚毕业，想买一双好一点的鞋子上班，您能资助我两万块吗？嗯姐姐，我是您资助了四年的大学生，我刚毕业，想买一双好一点的鞋子上班，您能资助我两万块吗？当然可以，好好工作。哇，露露姐，你这包也不便宜吧？这可是限量款。哎呀，太正非要送我的。小姐，您的鞋。走吧。等一下，你这包，你干什么啊，李月月？哎呀，没事儿。月月可能没见过这么贵的包，想要近距离看看的吧？是没见过，没见过一个自称月氏千金表妹的人背着一个二手包。哎，吃不到葡萄说葡萄酸是吧？你是柠檬精吧你？李月月，你好大的胆子敢弄坏我的包，给我赔钱！我划的，太正，我记得我当初跟你在一起的时候，有个一模一样的包被你不小心划烂了，我让你拿去扔掉。你还记得吗？你别血口喷人啊！这可是我给露露买的新包。我说什么了吗？真是不要脸！花了我的包也就算了，还污蔑我的未婚夫。我看他就是趁机想勾引太正，想吃回头草。你说这包是我划烂的，对吧？那报警吧！我报就报，我现在就报警。宝贝，我是这个经理，你报警的话对我工作会有很大影响的。你真是个怂包！这是月氏的地盘，我现在就告诉我表姐，让她把你给开了。消消气，消消气，跟这种人犯不着啊！我告诉你，李月，我已经月氏商场告状，华包，你、啊、这么巧，就等着被他开除吧你！我要是他呀，就给我们露露姐跪下道歉。原来是你。资助多年的大学生抢了我的男友，还在我的地盘上撒野。原来是你啊！只要你跪下来给我道歉，我就放你一马。我跪，你受得起吗？喂，露露是月氏大小姐的表妹，你区区一个柜员有什么受气的？我听说明天晚上月氏会举办一个欢迎大小姐回归的宴会，你要是能带我们看见世面。我就当众给你下跪道歉了。真的吗，露露？我也想去。露露，我们可以去吗？不行啊，难不成你是冒充的？当然可以，啊，我就等着你给我当众下跪。月野姐姐，我想带朋友参加你明天的宴会，可以吗？
大小姐，这是白老先生的那件月光之舞，很多人求着要，他特意留给你当回归贺礼。白叔叔有心了，拿去烫一下，然后裁编吧。哟，李月月来这么早啊？赶着来吃白食了吧？<笑>李月月啊，你是来参加宴会的，还是来兼职当园丁的？哼<笑>，笑死了，连件像样的礼服都买不起。我要是你呀、啊，我就赶紧滚回家，我可丢不起这脸。<笑>你身上这件是月光之舞吧？是白老先生送给月野小姐的贺礼，怎么会在你身上？难不成是假的？糟了，他怎么知道？你个乡巴佬懂什么？月野是露露的表姐，送给他们很奇怪吗？记住你昨天说的话，我等着你给我下。礼服烫好了吗？这件月光之舞是白老先生送给月野小姐的贺礼。你，你瞎了眼啊！这是月野小姐的表妹，礼服自然是月野小姐送给我们家露露。原来是月野小姐的表妹呀、啊！以后还得多提点我们呀。是啊，我们以后可得养张露露小姐啊。月野姐姐，你今天能不能不穿月光之舞呀？表姐很疼我的，你们要是识相的话呢，我自然多说点好话。明白明白，那是自然的。约是大小姐来了。嗯、约是大小姐来了。抱歉，大小姐有些事情要处理，烦请各位稍等。快跑，再坐。啊嗯怎么回事？你看路啊！抱歉，抱歉，在那儿站住！哎，小姐，我带你去处理一下吧。露露，你表姐还真神秘啊！据说到现在都还没有人见过她的真面目。哎，你们说，李月月不会真穿个园丁服来参加晚宴吧？<笑>那等下我们可得好好记录下来，让这乡巴佬大火一把。哈哈。穿越光之舞不是全球限量一件吗？李月月，你要不要脸？居然穿件假货来碰我的瓷！谁是假货？你不清楚吗？你，喂，你当了全部身家都买不起这件礼服，装什么装啊？我命令，立马给我脱了！凭什么？赶紧脱，山寨货，滚出去！啊！小心！岳父的酒很贵的，都别浪费啊！一个酒保，多管什么闲事啊！李月月，你该不会是找了个酒保来给你当男伴吧？你园丁配酒保，天作之合呀！啊！<笑>来来来，你听一下，来呀，来呀，来呀，来呀，来呀，来呀，来呀，来呀，我可是你们月氏大小姐的未婚夫哦，你都别乱来哦！你一个酒保，居然敢冒充蓝氏太子爷，保安，把他给我轰出去！再见了，美女。哎，小姐，别跑了，他真是蓝氏太子爷。就算他是蓝少，现在也没人护着。给我脱了。知道这套衣服多贵吗？一个山寨货能值多少钱？一百、两百，我给你一千，够吗？你要是识趣的话呢，就赶紧给我把这礼服脱了，给我跪下道歉，否则等我表姐来了，有你好果子吃，是吗？废什么话呀？还不赶紧的？对呀，少给脸不要脸吗？发生什么事？陈管家，这个人穿着我表姐的山寨货，还在闹事。谁干的？他。对不起，大小姐，是我们失职了。大小大,大小姐，你，你是月野？那一直跟我发信息的人，也是，也是我。我资助了你大学四年，我没有想到，曾经连我一千块都不敢说的陈克生。现在是怎么敢跟我开口要十万、二十万？
他不是越野猎人吗？他是越野自助的皮管生。他一直在骗我们。对外你说是我表妹没关系，但是你不可以狗仗人势，以下犯上。越野姐姐，我错了，越野姐姐，我求求你原谅我吧。从今以后。江北城要是有任何一家企业敢给这群人一口饭吃，就是跟我岳氏作对。月爷姐姐，我求求你了！月爷，你看在我是你前男友的份上，你放过我好不好？月爷姐姐，月爷，月爷。兼职外卖快递代驾，那你为什么会出现在岳家？我在岳家兼职做保洁。哦，也难怪你被他们欺负。不过没事，以后哥罩你。嗯。哎，那不是岳野吗？我我们换掉了。哎，你怎么这副鬼样子啊？对不起啊，李小姐，我今天假装生病没去你家做保洁，是因为我想跟我男朋友约会。哎，要不这样，我立马辞职，然后这个月的工钱我一分钱都不要。对不起。哎呦，哎，他这是干嘛？平民角色扮演。抱歉，让你丢了份工作，不过我月薪三千呢，我都给你。啊，不用不用不用，我扣的。你快去打工吧，别迟到了。那好，那明天见。啊，拜拜。你到底在搞什么鬼呀、啊？你怎么跟穷小子谈恋爱呀、啊？你有婚约的？哎呀，我就是不想联姻，我想选择我自己喜欢的人，有错吗？我现在就回去跟我妈说。你身为岳家的独生女，婚姻大事由不得你做主。妈，你就丝毫不关心你女儿的幸福吗？岳野啊，岳家早就是空壳了，不联姻，妈妈真的走投无路了。明天的晚宴会上，将正式宣布你们的婚约。就算妈妈求你了，好吗？我跟你说，我今天接了份肥差，我就先不陪你了。我刚才跟你说，我也接了份活呢。哎，你怎么在这儿？我来兼职做礼仪的。好巧、啊。我来这儿也是兼职服务生。欢迎各位莅临今晚的宴会。今天晚上将宣布一个喜事儿，我们岳氏将与蓝氏联姻。我不同意，我的婚姻我要自己做主。我有喜欢的人了，跟我走。那是我的女儿吗？<笑>没错，没错啊，老土人呢？心里种下一颗种子，大拉。